வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம கத்திரிக்காய் கிரேவி வந்து ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஈஸியாக எப்படி செய்யலான்னு இது வந்து நீங்கள் சாதத்துக்கு கூட சாப்பிட்லாம் அப்புறம் தோசை கூடையும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பீர்க்கங்காய் வச்சு ஒரு பருப்பு உசிலி செஞ்சுருக்கு இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு குக்கர் எடுத்துடலாம் நம்ம எதுவுமே எண்ணெய் போட்டு எதுவுமே ஃப்ரை பண்ண வேண்டியது எதுவுமே இல்லை இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கிரேவி இப்போ பாருங்கள் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம சேர்த்துடலாம் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் அது கூட சேர்க்கலாம் அது இன்னுமே டேஸ்ட்டாக கூட இருக்கும் இப்போ நான் நல்லா சூடு பண்ண குக்கரில் வெங்காயத்தை சேர்த்தாச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நான் புளி சின்ன பீஸ் புளி எடுத்திருக்கேன் அடுத்து மூணே மூணு இந்த பச்சை மிளகாவை கீறி இருக்கேன் இந்த மாதிரி காரத்துக்கு வந்து இது மட்டும்தான் அதனால் உங்கள் காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இந்த பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து நான் எடுத்துருக்கேன் நல்லா பழுத்த தக்காளியாக ஒரு மூணு தக்காளி இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ் தக்காளி வெட்டி வச்சது அதையும் சேர்த்துடலாம் எல்லாமே நீங்கள் ரஃப்பாக சாப் பண்ணால் கூட போதும் ஏன்னா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம குக்கரில் போட்டு வேக விட போகிறோம் ஒரு ஏழு எட்டு கத்திரிக்காயை வந்து நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ரஃப்பாக சாப் பண்ணாலே போதும் நான் சொன்ன மாதிரி நல்லா அந்த தண்ணியில் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ நம்ம நல்லா தண்ணியை வடிச்சுட்டு நம்ம கத்திரிக்காவை சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம இந்த குக்கரில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் நீங்கள் நிறைய தண்ணி ஊற்ற வேண்டியதில்லை ஏன்னா தக்காளியிலையும் தண்ணி விடும் பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி நான் ஊற்றிருக்கேன்னா ஒரு ஒரு கப் அளவு நான் தண்ணி ஊற்றிருப்பேன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அப்படியே மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஊற்றினாலே நமக்கு அது வேக வேக உங்களுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா உங்களுக்கு வெந்துடும் அதனால் நிறையா தண்ணி ஊற்றுறாதீங்க அப்புறம் கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தண்ணியாக போயிடும் இப்போ ஒரு அரை கப் டோட்டலாக ஒரு ஒன்றரை கப் அளவு நான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நாம் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ குக்கரை வந்து மூடிடுங்க இப்போ ஹைட வச்சுருங்க இப்போ மேலே வந்து ஆவி வரட்டும் ஆவி மேலே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வெயிட்டை வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் மேலே ஆவி வருது இப்போ அடுப்பை சிம் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம வெயிட்டை வச்சாச்சு இப்போ இந்த மாதிரி சிம்மில் பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டும் பத்து நிமிஷம் கழித்து நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கேஸும் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கும் நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கும் நம்ம குக்கரில் வேக போட்டனால உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவும் ட ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம நிறையா தண்ணி ஊற்றுனோம்னா ரொம்ப தண்ணியாக போயிடும் அதனால தான் நான் கொஞ்சமாக ஊற்ற சொன்னேன் இப்போ இந்த மாதிரி மேஷர் இருந்தால் நீங்கள் மேஷர் வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா அதை மசிச்சு விட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் மத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட அதில் நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா நம்ம கீரையெல்லாம் கடைவோம்ல அந்த மத்தில் வந்து அதே மாதிரி நீங்கள் கடைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் நம்ம கொஞ்சம் கொதிக்க விடலாம் இப்போ இந்த கிரேவி வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கட்டும் நம்ம இன்னொரு பக்கத்தில் நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நம்ம தாளிப்பை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம தாளிக்கிறது வந்து நீங்கள் நல்லெண்ணெயில் தாளிக்கிறதுலாம் தாளிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி நெய்யில் தாளிக்கிறேன் இப்போ நெய்யில் தாளித்தா இன்னும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ பேன் வந்து நல்லா சூடாகிடுச்சு அதனால் ஸ்டவ்லேருந்து வெளியே எடுத்துட்டு நான் நெய் சேர்க்குறேன் ஏன்னா நல்லா சூடான பேனில் நம்ம நெய் சேர்த்தோம் அப்படியே கருகிடும் அதனால தான் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்தாச்சு இது இப்போ நெய் நல்லா உருகுனதுக்கப்புறம் நம்ம கடுகெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் கடுகு சேர்த்துட்டேன் அரை அரை ஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஃபஸ்ட்டு நல்லா பொரியிட்டோம் கடுகு நல்லா பொரியுது இப்போ கொஞ்சம் நம்ம உளுந்தும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு அரை அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகமும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா ஒரு ஒரு கொத்த அளவு கருவேப்பிலையும் நான் சேர்த்துட்டேன் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸ்டவ்வை இப்போ நம்ம அப்படியே அந்த தாளிப்பு எடுத்து இதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ தாளிப்பு கொட்டியாச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி விட்டுடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம இந்த கிரேவி செஞ்சுட்டோம் ஒர்க்கிங் உமன்ஸ்க்குலாம் இந்த கிரேவி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் டக்குன்னு குக்கரில் வச்சுட்டு நீங்கள் தாளி தாளித்து கொட்ட வேண்டியதான் எண்ணெயும் நம்ம நிறையா ஊற்றலை ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷும் கூட உங்களுக்கு டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மைல்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து நீங்கள் ரைஸ் கூட நெய் ஊற்றி நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இது வந்து டிஃபனுக்கு கூட உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் தோசைக்கெல்லாம் வந்து இது தொட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் அந்த கத்திரிக்காய் அந்த கிரேவிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த
அந்த மாதிரி நீங்கள் நிறையா நிறையா காய்கறியில் இதே டிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இன்றைக்கி நான் பீர்க்கங்காய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பீலர் வச்சு இந்த மாதிரி தோலெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் எடுத்துடலாம் சின்ன சின்னதாக நான் வந்து சாப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு மணி நேரம் பருப்பு ஊறிடுச்சு இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சிக்கணும் ஏன்னா அந்த பருப்புலேயே தண்ணி இருக்கும் அதனால் நல்லா தண்ணியை வடிச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பருப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து சீரகம் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ காரத்துக்கு வந்து நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்க்க போகிறோம் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நான் சேர்க்குறேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம பூண்டு வந்து நம்ம சேர்க்கலாம் பூண்டு பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு பல் நான் சேர்க்குறேன் பூண்டு சேர்த்தா இன்னும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ பெருங்காயம் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அவ்வளோதான் எல்லா போட வேண்டிய ஐட்டம்ஸ்லாம் சேர்த்தாச்சு இதை நம்ம தண்ணி விடாமல் இதை அப்படியே அரைச்சிட்டு வர வேண்டியதான் அரைச்சாச்சு பாருங்க நம்ம தண்ணி எதுவுமே விடாமல் அரைச்சதுலேயே நல்லாவே உங்களுக்கு அறுபட்டுருக்கு இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஒரு உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவும் இல்லை ரொம்ப குறக்குறானும் இல்லை அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அரைச்சிக்கணும் இப்போ இந்த இட்லி தட்டில் வந்து லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றி நீங்கள் க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நாம் அரைச்சி வச்சா அந்த பருப்பு பேஸ்ட் அதை நாம் இப்படியே நம்ம போட வேண்டியதான் இப்போ ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி நம்ம அந்த பருப்பு இந்த இட்லி தட்டில் வச்சுருக்கோம்னா அதை நம்ம வேக விட போகிறோம் தண்ணி நல்லா கொதித்த அப்புறம் நம்ம இந்த பருப்பு வச்ச பிளேட்டை உள்ளே வச்சிடலாம் இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வந்து வேக விடலாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நமக்கு அந்த பருப்பு எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி நம்ம அந்த பருப்பை எடுத்து நம்ம சின்ன சின்னதாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது ஆறுனதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போது இதை நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு நம்ம வந்து சுத்த போகிறோம் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி நீங்கள் நல்லா அதை வந்து சுற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஒரு பவுடர் மாதிரி ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம அரைச்சிட்டோம் இதெல்லாமே இது அப்படியே நீங்கள் உதுத்து விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே உதுந்துரும் இப்போ கடாய் சூடானதும் நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் கடுகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ உளுந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஒரு ஒரு பெரிய வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துடலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு பீர்க்கங்க நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அது நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதனால் வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம அதை மூடி வைக்கலாம் அதை அப்படியே வேகட்டும் நம்ம தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்க வேண்டியதில்லை பீர்க்கங்காவுக்கு அதுவே தண்ணி விட்டு நல்லா வெந்துடும் இப்போ மூடி வச்சு ஒரு ஏழு நிமிஷம் குக் பண்ணதில் நல்லா காய் வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சு அந்த பருப்பு அதை வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் அந்த பருப்பு வந்து நல்லா உதுத்து விட்டுருக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் அப்படியே அதை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண பண்ணால் வதக்க வதக்க நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு வேலை கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எடுத்து கட் கட்டியை வந்து இப்படி உடச்சி உடச்சி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் கரண்டியில் அவ்வளோதான் இப்போ நாம் நெய் வந்து நம்ம சேர்க்கணும் இந்த பருப்புக்கு வந்து நம்ம அந்த பருப்பு உசிலிக்கு நெய் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்தாலே போதும் அது அவ்வளோ நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இந்த பருப்பு உசிலிக்கு நீங்கள் மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணாலே போதும் அவ்வளோதான் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் பாருங்க பருப்பு ஊசிலி ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கொத்தவரங்காவில் செய்யலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து நீங்கள் பீன்ஸில் செய்யலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த த இந்த கத்திரிக்காய் கிரேவி இந்த கத்திரிக்காய் குஜ்ஜுன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அதில் இந்த மாதிரி நெய் விட்டு சூடான சாத்து கூட சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பருப்பு ஊசிலியை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரை